Good day everyone. Ngayon, ang gagawin natin ay isang uh, programming problem. Now, tignan natin yung problem. Una, sa program, nag-input ng dalawang name yung user. Tapos, pinag-input siya ng dalawang number. Pagkatapos, pumili siya ng operation. Tapos, na-display yung in-input na name na naka-all caps, pito yung number. Pito yung operation na pinili, naka-display din. Tapos, yung results. Okay. Now, gawin natin siya in a program. Save natin as Java week 2.java Okay. Public class Java recap 1. Lagyan natin ang comment end of java recap 1 class. Siyempre, yung main method, huwag natin kakalimutan. This is end of main method. Now, first step, na kailangan natin gawin is identify kung ano na yung mga input. First name, last name, dalawang integer, yung selected operation, tapos yung result. Okay. So, kailangan natin ng string. F name is equal to null. L name is equal to null. Lagyan na rin natin yung selected operation. So, kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng camel case. Sa camel case, yung first letter ng bawat word, small letter. At descriptive din yung mga ginamit natin na names. Now, kailangan naman natin ng integer. Dalawang integer, num1 equal to 0, and then num2 equal to 0. Kailangan din natin ng results. May point 0. So, ang gawin natin, double results is equal to 0. May nakakalimutan pa ba tayo? Kailangan din natin mag-import ng package. So, ang package na gagamitin natin is import java that util that scanner. So bakit tayo may mga ginagamit na package? Ginagamit natin yung mga package para magdagdag ng API or ng mga libraries and classes sa program na meron tayo. Kagaya nito, Java Util Scanner. Kapag wala to, gamit lang yung normal na program natin, hindi tayo makakapag-input sa program. So ginagamit natin tong uh, package na ito for getting users inputs. Now, Kailangan natin i-declare yan. User inputs is equal to new scanner. Siyempre dito, system.in dahil kinukuha natin yung input. Now, i-prompt natin ang user na kunin ang first name at last name. System.out.print Enter last name or first name. gagamitin natin is f name would be equal to inputs. Ito yon yung nasa scanner para makuha natin yung input niya that next line. So yung next line is yung kasunod nito. Kukunin natin yung kasunod nan. Next is kunin naman natin yung last name. So dahil masipag tayo, i-copy paste na lang natin. Last name, this should be L name. Okay, meron na tayong first name and last name. Now, tatanungin naman natin si user na mag-input ng dalawang number. System.out.print uh, Ibaba natin ng content. Enter two numbers. So, yung backslash N, ito, ginagamit siya para pababain yung kasunod na text. Kagaya nito, kung makikita nyo. Nagkaroon ng space doon. It's all because of this backslash n. So, lagyan natin ng title, enter two numbers, and then tatanungin nyo sa user para sa 
first number. First number. Now, gamitin natin ang num1. Ngayon class, by default, ang kinukuha ng scanner natin, ito, itong scanner inputs, inputs next line, by default, kinukuha ng uh, data sa user, yung input niya is string. So, magkakaroon tayo ng problem kasi si num1 ay isang integer. So, ang kailangan natin is i-convert siya. So, we're going to use integer.parse para ma-convert yung string na manggagaling kay user at maging integer. At masave natin kay num1 kasi mag-error siya kapag hindi natin ito ginawa. Inputs.nextline So, yan. Mamaya natin lagi ng comment din. Next is, kunin naman natin yung number 2 or second number. Kunin natin sa second number. Second number. Num2 is equal to integer. Kopyahin na lang natin to dahil pares naman sila ng operation na gagawin. Kasi nga, by default, string yun ang kukuha. So, kailangan natin siyang gawing integer kaya pinaparse int natin. Kasi mag-error siya kapag sinave natin yung string sa num2 which is an integer. After natin makuha ng input, anong susunod na gagawin? Tatanungin natin si user sa operation na gusto niyang gawin. System.out.print Dalawa ang operation na gagawin. Subtraction or addition lang. Ibaba ulit natin. Select operation. Backslash n ulit. 1. Addition. Backslash n ulit. 2. Subtraction. Tapos, enter operation. Space. Okay. Yan. Now, syempre ang ginamit natin, gagamitin natin variable dito is itong selected operation. Cell operation is equal to, dahil string ulit ang ginagamit, gagamitin natin dito, hindi na natin siya kailangang i-parse. So, ito na lang inputs that next line. Now, paano natin malalaman kung anong napiling operation ni user? Gagamit tayo ng switch case. Switch Ano yung switch natin? Atong select operation. Ang pwedeng maging value lang is 1 or 2. Case. So kung character ito, single quotation ang gagamitin natin. Pero dahil string siya, dalawang quotation. Operation 1 or case 1 is results is equal to, this is addition, so num1 plus num2. And then break. So, bakit po natin nilalagay ang break sa case? Nilalagyan po natin siya ng break kasi kapag hindi natin nilagyan ng break yan, kapag usually nakaloop, magpapaulit-ulit yan. At nakakatulong yan sa memory ng program. Okay. Next. Result 2 is a subtraction. It's equal to num1 minus num2. And then break ulit. Ngayon, meron tayong nilalagay na default sa switch case. Default. Break. Wala tayong malagay na default. So, siguro ang gawin na lang natin, ang default operation niya is multiplication. Num1 uh, multiplied by num2. So, asterisk kapag multiplication. This is the end of switch case. After natin identify yung case 1, 2, at yung default, anong susunod natin gagawin? Enter operation. Dinisplay niya yung name, naka all caps, yung num1, tapos yung second number, tapos yung operation na ginamit, at yung result. Okay. So ngayon naman, display natin yung num, and then, yung name. So, system.out.print i-display natin ang name. So, ilan natin ang space doon. Tapos, fname naka all caps. So, meron tayong ginagamit na function or method para doon. 
Ito ay built-in na. So, itatype na lang natin to That to upper case. Plus, ang tawag dito is string concatenation. Pinagsasama-sama natin yung isang string or yung malaming string sa isang print. Plus, lname dot to uppercase. So, huwag natin kakalimutan na merong parenthesis yun sa to upper, sa after ng to uppercase. Next, after niyan, tawagin, uh, i-display yung name. I-display niya naman yung dalawang number. System.out.print. Ngayon, class, kaya ang gawin to ng isang print lang. Pero ginagawa ko siya ng iba pang print kasi gusto kong makita nyo na elaborate yung bawat pag-print natin. Nagyan natin ng backslash n para bumaba siya. Tapos, num1 plus num1 plus uh, backslash ulit para bumaba num2 plus num2. Okay. Next is, kailangan nating i-identify yung operation na gamit. Paano? Dahil meron na tayong select operation dito, lalagyan na lang natin siya ng condition. If select operation dot equals, so ganun ang ginagamit sa string, dot equals, hindi yung equals equals, which is ginagamit lang sa number. Dot equals, so parenthesis ulit, dahil string to, 1, burahin na natin yan, ay system.out.print operation, lagyan natin ng space, operation is addition. Else if, so panibagong condition, sa operation pa din, that equals to naman. So para to sa subtract, subtraction. Cell operation is subtraction. And then else. Else naman, paano kung default yung pinili niya? So sabihin natin, operation na pinili niya is default, slash, ang ginawa naman natin is multiplication, so lagay natin slash multiplication. Now, ano pang kasunod nun? Results. Ginistay niya yung result. System.out.print slash results plus results. Okay, yan. Display na results. Ngayon, class, pwede natin gawing 2 decimal to. Pero gagawin na lang natin siya sa mga susunod na lesson pa. Kung saan papasok ang string and number manipulation. Now, we need to test the program kung gagana ba siya. Control S for saving. And then, i-open natin ng CMD. Kung mapapansin nyo, class, gagamit ako ng iba't ibang software sa pagko-code. This time, itong traditional ang ginamit ko. Sa mga susunod na video, gagamit ako ng iba pang software. Siguro mga browser-based naman. Ang pangit ng interface nun. Okay, lock na siya. So, user, nasa desktop yung file natin. CD is change directory to desktop. Now, ang kailangan natin gamitin is yung Java. Java with 2 dot Java. Enter. So, kung nakumpan niyo pa yung program. Let's see kung merong error sa program. Nakita niyo yung ginawa natin? Inidentify muna natin yung mga inputs na kailangan bago natin kinode yung program. So, ayan. Kasi sa flow naman ng program dito, kita natin kung ano magiging uh, algorithm niya. Now, enter first name. Sabihin natin, Juan de la Cruz o Juan Duterte. Do Tete. Enter two numbers. Let's say 30 and 11. Select an operation. So, kailangan natin pumili ng operation. Uh, gawin na lang natin addition. O gawin natin yung kinili natin kanina. By default, sinabi natin naglagay tayo ng 6. So, yun. Lumabas. Ang name niya is 1 to 30 na ka all caps. Num 1, 30. Num 2, 11. Operations default slash multiplication. And then the result is 
330.0. Let's try this again. Another input naman. Addition ang susubukan natin kasunod. Medyo matagal siya mag-compile. So class, sana pagkatapos ng video na to, subukan nyo rin gawin itong program na to sa mga devices nyo. So enter first name. Dalagay ko yung 30. So ang first name na lalagay natin is uh, Tokyo, Japan. So first, enter first number. 1, 2, 3, and then 9. Sabihin natin addition. So, yun. Tokyo, Japan. Num 1 is 1, 2, 3, which is 1, 2, 3 doon. Num 2 is 9. And then operation is addition. So, 1, 2, 3 is equal to 132. 1, 2, 3 plus 9. So, yun, class. Now, ang kailangan na lang natin gawin is magdagdag ng comments dito. So yun, i-end ko na yung uh, video na to, pero bago ko i-upload yung file, makikita nyo na may mga comments na to para mas, mas mabasa nyo at mas maintindihan nyo kung ano yung ginagawa ng statement.